എന്തായാലും നമുക്ക് അരിയും ചോറും വിട്ടിട്ട് ഒരു പരിപാടി വേണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആന്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കഥ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ എവിടെ ജർമ്മനിയിലോ എവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ എവിടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാം കിച്ചൺ സെറ്റിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ മാത്രം ഉണ്ട് വേറൊന്നും ഇല്ല അത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇല്ല കിച്ചൺ ഇല്ല വെറും ഹോട്ടലിലാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി മാത്രം ഉണ്ട് കെറ്റില് പേശന്നിട്ട് ചാവുന്നു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാ ചെന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല അവസാനം ഞാൻ വാട്ടർ കെറ്റിലിനകത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അരിയുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ചൂടാക്കി നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ചൂടായി ചമ്മന്തി പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ വെളുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇച്ചിരി പിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ വന്ന വലിയൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഷായ്ചായനും ആൻറ്റിയോടും പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഒരു യാത്ര നടത്തണമെന്ന് അതിനുള്ള കാരണം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഷായ്ചായൻ ആൻറ്റി യൂറോപ്പിൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ പോയി ടെൻ്റ് അടിക്കുക ഹോട്ടൽ എടുക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ആ രീതിയിലൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് അപ്പം അതൊന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഷാഴ്ചാനും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൻ നോർവേ എന്ന് ഡെൻമാർക്കിൽ വന്നു വന്നു ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ സ്വീഡന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീഡനിൽ നിന്ന് ഫെറി എടുത്ത് ജർമ്മനിക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോടാ ഷാഴ്ചായ ആ അറിയില്ല നമുക്ക് പോവാം എവിടെ എത്തും എവിടെ കിടക്കണേ അറിയില്ല പോവാം ഒരു ടെൻ്റ് എടുത്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് വെച്ചു ഒരു പാക്കറ്റ് മുട്ടായി If you are serious and nimma ingotu nokke jirikkan irikkana nalla tharu kotto kotto tirigu tirigathillo aa okay nee ingotu nokke aa adu നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നര ഏകദേശം പതിന പതിനൊന്നരയ്ക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം ഫെറി എടുത്ത് ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തി ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഫെറി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലേസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സാധാരണ ഇവിടെ ക്യാമ്പിന് പോകണവർക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞോണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് എല്ലാം ഫുൾ പാക്ക് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ചാൻസ് എടുത്ത ഒണ്ടർ വഴി ഇങ്ങനെ പോയി കാണും രാത്രി കിടക്കും പോകും ലക്ഷ്യമില്ല ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങള് നമ്മള് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഏണ്ട എട്ടര ആയപ്പോഴാണ് നമ്മള് കയറി രാത്രിയിൽ എട്ടരയൊക്കെയാണ് കയറി ഇറങ്ങുന്നത് 
കുറേ ഇറങ്ങി അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വഴി തെറ്റിപ്പോയി രണ്ട് വണ്ടി രണ്ട് വഴിക്ക് പോയി പിന്നെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു അതെ ഒന്നിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന ക്യാമ്പ് രണ്ട് വഴിക്ക് പോകാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഫോണിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പോയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോജിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലേസ് ഗൂഗിൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ നാവിഗേഷനിലൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി പക്ഷേ പക്ഷേ ആ ഈ പോയതെല്ലാം വളരെ രാത്രിയിൽ ഏകദേശം ഒമ്പതര പത്ത് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ഇല്ല വലിയ കാട് കാട് ഭയങ്കര വലിയ ഒരു പന്തൻ കാടുകൾ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ വെച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫുള്ളാണ് യാതൊരു രക്ഷയും ഇല്ല നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വന്ന് കിടക്കാൻ തലയയക്കാൻ മുറിയൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ കാർ നിട്ട പോയി ചോദിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പുറകെ പോയി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലം ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്നിട്ടിട്ട് വണ്ടി കിടന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അവർ നമ്മളെ അനുവദിച്ചില്ല അനുവദിച്ചില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഗൂഗിള് ചെയ്ത് വേറൊരു പ്രദേശത്തോട് പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി അവിടെ എത്തി ഒരു വളരെ വിജനമായിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡായിരുന്നത് അപ്പം പകൽ അടുക്കാറെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നി ഞങ്ങളുടെ ഗൂഗിള് തെറ്റാ പറയുന്നത് തിരിച്ചു പോകണോ എന്തവാ റോഡിൽ കിടക്കണോ എങ്കിലും നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഷൈച്ചായൻ്റെ നമുക്ക് ടെന്റ് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ടെന്റ് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ടെന്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ടെന്റ് അടിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാറെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ആളായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കാറെ കിടക്കുന്നതിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതാ പക്ഷെ നമ്മള് അതിനും പത്ത് അറുപത് യൂറോളം നമ്മൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് രണ്ട് കാറിൽ വിശാലമായിട്ടും കിടന്നുറങ്ങി വിശാലമായിട്ട് കിടന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണി ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഉറക്കം ഞങ്ങള് പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ സൗകര്യം ഇതും എന്തോരം പേരല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും കണ്ടിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് ഈ പുല്ല് കണ്ടിട്ട് അതിന് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഡെൻമാർക്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരു രണ്ടു മണി ആയപ്പോൾ കാറിൽ തന്നെ എല്ലാം സജ്ജീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ കിടന്നു എന്നാൽ നല്ല പരി നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു രാവിലെ ഞാൻ ഒരു ആറര ആയി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ രാവിലെ രാവിലെ കുളിക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യത്തെ കുറിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ബാത്റൂം അപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഹോസ്റ്റലുകളിലൊക്കെ ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നു നാല് ഷവറും രണ്ട് ടോയ്ലറ്റും ആണ് ആകെ ഉള്ളത് ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് ഈ ടെന്റുകളിലെല്ലായിട്ട് ഈ വണ്ടികളിലും ടെന്റുകളിൽ അത് മുഴുവനും അവിടെ ചെളി ചെളിയാ കുളിക്കാൻ പക്ഷെ എല്ലാവരും കുളിച്ചപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല വെള്ളത്തിൽ പോയി കിടന്ന് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മള് വീട്ടിൽ കുളിക്കുന്ന പോലെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പോലെ ഫ്രഷ് ആയി ഫ്രഷ് ആയി നല്ല രാവിലെ രാത്രിയിൽ അവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ വലിയ ഫുഡ്രക്ക് ഉണ്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്രഡാ ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വളരെ തണുത്തതായിരുന്നു മീൻകറിയൊക്കെ അവസാനം അവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റൗ കിട്ടി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ കൊച്ചു അത് വെള്ളം ചൂടാക്കി പാത്രം ചൂടാക്കി ആവി കയറ്റി 
സാധാരണ ഇവിടെ മൈക്രോവേവ് ഒന്നും ഇല്ല നാച്ചുറൽ ഓവനേ ഉള്ളു പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ വലിയ സംഭവം നോക്കിയിട്ട് അല്ല ഇതൊരു ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശൈശാനങ്ങനെ രാത്രി പോയി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും കൂടുതലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ദുർസായ സ്ഥലത്ത് കിടന്നേക്കുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊയ്ത്തുകാലത്ത് കൊയ്ത്തുകാലത്ത് പാടത്ത് പാടത്ത് കിടന്നിട്ടുണ്ട് കച്ചിയുടെ പുറത്ത് കിടന്ന അതേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കാലം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എത്ര പേരോ എല്ലായിടത്തും ഈ വെക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പോയി ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മളിപ്പോ യൂറോപ്പിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും പോയി നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ലോ യാത്രകളാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വർഷങ്ങളായിരുന്നു കാണുന്ന കാലം മുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മള് നമ്മള് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ട് കഴിച്ചെങ്കിൽ കഴിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇതൊരു അല്ല ഇത് ഇവിടുത്തുകാർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനത് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചലഞ്ച് ആണിത് നമ്മള് നല്ല സുഖത്തോടെ നമ്മള് വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഇതാണ് സാഹചര്യം അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇതൊരു വലിയൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുട്ടക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഓണക്ക ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഓണക്ക ബ്രെഡ് അല്ല ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് ഇത് വലിയ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷെ ഐലൻഡ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇന്ന് വൈകിട്ട് എവിടെ താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വണ്ടി കിടന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലോ വണ്ടി തന്നെ ധാരാളം നമ്മള് നല്ല പൊതച്ച് അതൊക്കെ ആവണം എനിക്ക് വർഷങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത്രയും തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പക്ഷെ അവിടെ അത്ര ആളുകൾ ആ ട്രക്കിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നോ വറുത്തെടുത്തു Okay. You can keep that map. Mm. Okay? I don't need it. So we are somewhere here, near okay. Zasnitz, somewhere okay. here. Yeah. I don't know. Um, which is very nice is this Glover. Okay. You can park somewhere here and walk around at the beach, which, mm. is, a, which is very nice. You find cafes. It's, it's really nice. Mm. This Glover I would recommend. Okay. Can you take a photo of this? Yeah, she will give this one. Oh, yeah, yeah, you can keep it. And um, this is Bins, which is very nice. Okay. To walk around. This is very hilly. Okay. Um, no, this is very hilly. This is okay. This is really nice to walk at the beach. Mm -hmm. And to walk around, you can see all the buildings. So I was, would suggest Celine and Barbe. This area. Mm -hmm. because it's somehow connected. Okay. This is very hilly. I wouldn't suggest. Okay. Which is very nice. Yeah. Okay. Okay, okay thank so you thank you so much. <laughs> <laughs>
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റ് ഒരു കേപ്പിലാണ് എൻ്റിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഐലൻഡ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത എൻഡിലോട്ട് നമുക്ക് ജി പി എസ് വെക്കാം വെച്ചതിന് ശേഷം ഓൺ ദ വേയിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കാണുന്ന ഒരു മണിക്കൂറത്തെ കാണാവുന്ന മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു നാല് മണി ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലേസ് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ആ ടെൻ്റടിക്ക് നമുക്ക് ടെൻ്റടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ്റടിക്കാം ഹിത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഹിത്ത് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറാം ആ ടെൻ്റടിച്ചിട്ട് കാറേ കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിത്തയെങ്കിൽ ഹിത്ത ഈ ഐലൻഡ് ശരിക്കും ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഐലൻഡാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഐലൻഡാണ് ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ എല്ലാ ടെറൈനും ഉണ്ട് അതായത് കൊച്ച് മലകളുണ്ട് കാടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബീച്ചുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ബീച്ച് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഈ കടൽ ഇത് ബാൾട്ടിക് സീ ആണ് അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പാലം കടലിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്കുണ്ട് അതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേക കാരണം ഈ ഈ ഭാഗത്തോടെ ഈ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് കപ്പ ഷിപ്പുകൾക്ക് കരയിലേക്ക് അടുക്കാൻ അതായത് കടൽ ഒരുപാട് അടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഷിപ്പുകൾ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഈ ഭാഗം കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ബോട്ടിൽ കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാലം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഈ പാലത്തിലൂടെ നടന്ന് ബൾട്ടിക്സിയുടെ കുറച്ച് നടുക്കോട്ട് നടന്ന് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അത്ര മനോഹരമായി കണ്ടിട്ടാണ് മടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ അക്കോമഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിന് അക്കോമഡേഷൻ വേണം ഒരു അക്കോമഡേഷൻ ഹണ്ടിങ് ആണല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ടെൻ്റ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് തോന്നുമല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കണ ഇത്ര വലുപ്പമുള്ളല്ലേ അതെ അത് ഹോളിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിയുമല്ലോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് ഇതെന്തോ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ളതാണോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ടെൻഷൻ കിടക്കട്ടെ Thank you. 
തീർച്ചയായും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പേടിക്കണ്ട കേരളത്തിലൊരു ഭയവും വേണ്ട ഇവിടെ അല്ലല്ലോ എവിടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടി എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തു ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവൂ മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ ടെൻഡാ നമ്മുടെ അത്ര ടെൻഡൊന്നും അല്ല ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇച്ചിരിയോടെ ഈസിയാണ് ഇത്രയേ അല്ല നാല് കമ്പിയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കരമാണ് എന്നാപ്പോ ആൾക്കാർ കൂടിയാലും നമുക്ക് അകത്ത് വേണമെങ്കിലേ പന്ത് പന്ത് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ കഴിക്കാനും ഫോർ ഹെൽത്തുണ്ട് വരാന്തയുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റൂമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവം എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ടെൻ്റ് അടിച്ച് അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അനുഭവമായിരുന്നത് ഞാനിതിനു മുമ്പ് ശരിക്കും വിചാരിച്ചത് ഈ ടെൻ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പാർട്ടി മൂഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ കണ്ട ജർമ്മനിയിലിപ്പോൾ കണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ ഒരു കൊച്ച് ടെൻ്റിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് താമസിക്കുന്നു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു കൊച്ച് സൗകര്യത്തിൽ ഒരു കസേരയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തിരുന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നു ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവ സമർത്ഥം ഒന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഭക്ഷണം ബ്രെഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ആറേഴ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നു നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഈ കാടിൻ്റെ നടുക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കും മനസ്സിലായത് അവരുടെയൊക്കെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് മറ്റൊരു ജീവിതശൈലി നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ക്യാമ്പിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാവരും യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് താമസിക്കുന്നവരാണ് നിരവധി ആളുകളുണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആളുകളുണ്ട് ഒരു ശബ്ദമോ ബഹളമോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരുടെയും ടെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കുടിലിൻ്റെ കീഴിൽ ഉച്ച ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരെയെല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നാലും ഭയങ്കര വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് ക്യാമ്പിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടേണ്ട ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് യഥാർത്ഥ്യം അതാണല്ലോ